kilala ang talaingot bilang tahanan ng indigenous community na Atamanobo tribe. Sa kasamaang palad, minsan ding naging pugad ng insurensiya ang lugar. Ngunit dahil sa mga naging pagsisikap ng pamahalaan, unti-unti nang nabura sa mapa nito ang karasan. Ngayon, nais na gamiting bentay ng probinsya ang luntiang tanawin at mayamang kultura ng talaingot upang maka-attract ng maraming turista, bahagi ng Provincial Tourism and Culture Development Plan. We've been uh, working together with the National Commission for the Culture and the Arts. In that plan that I've mentioned, because it's a Provincial Tourism and Cultural Development Plan, uh, listed therein are several uh, goals that we want to achieve in a short-term to medium-term basis. And part of that is really the establishment of schools for living tradition, which is actually to preserve the heritage and, of course, the culture, of, uh, especially of our IPs. Ilan sa mga must-visit tourist spots sa Talaingod, ang Uraya Speak sa Sitio Uraya, kung saan maaring mag-trekking at camping habang nilalasap ang malamig nitong klima. Caving and canyoneering capital of Mindanao naman ang bansag sa isa pang bayan ng Davao del Norte, ang bayan ng Kapalo. Labing dalawang kweba ang matatagpuan sa nasabing bayan gaya ng Okbot Cave kung saan makikita ang naglalakihang stalagmite at stalactite. Mariring mag-trekking at canyoneering sa Tugtugunan Falls. Masisiguro namang ligtas ang pagtungo rito sa tulong ng mga tour guide na nakatalaga sa lugar. Magandang gabi, Pilipinas!